。哦，对了，我记得你在参赛的时候，好像跟那个莫非走得很近啊。我们是大学同学。他在法国还好吗？您怎么知道他在法国呀？他去法国又不是秘密，我知道不是很正常吗？过得挺一般的吧？呃，前两天打电话说是忙得不可开交的。哦。那你应该多关心关心他，哪轮得到我关心呢？啊，听说凯曼的方总监最近也在法国，挺照顾他的。前两天打电话，他们俩在一起，所以他们该不会是在谈恋爱吧？这个我就不太清楚了，因为他没太跟我聊他这方面的事情。其实跟方孝瑜在一起也没什么意外的，现在年轻人们都是这样，跟一个人在一起不合适就找下一个。只是出国这么好的机会，把精力都浪费在感情上，确实太可惜了。所以我希望你不要因为私生活影响到工作，你知道吗？不会不会的，我不可能的。因为我现在还没有男朋友，即使有男朋友也不影响工作，这样就对了。你要记住，在职场上，人品最重要。不管发生什么事儿，工作都要是第一位。嗯，这个沈佳熙有点小才华，也挺上进的。不过你要注意一点，他功利心太重了。行，您放心，我知道他的用处。你不会是认为我是因为明轩吧？你是我师姐，我还不了解你吗？现在话怎么这么多？不是，我觉得你不太值，你知道吗？我跟你说，要不是因为咱俩这么多年关系，我真开了你。不会吧，师姐？咱俩这么多的交情，你也不能这么狠心啊！我就是为你觉得担心。啊，对了，那个新来的林翔怎么样？林翔这两天开会表现还不错啊，别人从海药挖来这样的人才也挺不容易的。当然了，我看中他可不是一天两天了。朱海天就不知道怎么好好的用他，像他这样的人才在那边简直就是资源浪费。不过话说回来啊，他毕竟还是国内的设计师，从创作的角度来讲，相对比较保守，思维不够开阔。唐总在法国那边有没有找到好的苗子？哎呀。听说好像不是太顺利，也在争取呢。一般来说，在国外学习的设计师，才华突出，有机会能成为大师的助手，再做个几年就可以创立自己的品牌了。可是要回来重新开始，下这个决心确实不容易。哎呀，这个行业竞争太大了，想要有所改变也不是一朝一夕的事儿。是啊，但最起码咱们还在做原创。嗯嗯嗯嗯嗯。哇、哦，今天这么美呀、啊！啊，今天不是拍宣传吗？我当然要漂亮一点。哦，你每天都漂亮，每天都那么美。哇！我听刘蕊说，为了这次宣传，你特意给我准备了一套超漂亮的珠宝。那不是一般漂亮，那叫特别贵。那是我妈在瑞士好不容易派来的，你知道我费了多大劲才给见过来用一下吗？哦，是妈妈的首饰呀，都是一家人，说什么借不借的？给我看看，看什么看？一会儿拍照不就用了吗？嗯，就要现在看吗？还听？你好烦呐、啊！快看看看，看一下嘛。行行行，你拿。别多看，不看。这是空气的保鲜箱。去。哎呀呀呀呀！哇。真是漂亮！别动！我一说给你弄坏了，我妈那儿可交代不了啊。知道啦。瞧去，漂亮吧？漂亮。我妈说了，这是给将来儿媳妇准备的。哦，那不就是我吗？我说我娶你了吗？哎，你们是猪吗？不是确认过了吗？啊，等我过来。去确认一下那个图纸。好，方姐别弄坏了。知道了。我一会儿就回来啊。哦。这也太好看了吧！ 
。小丸子，摄影那边已经准备好了，可以开拍了。哦，哎，刘瑞，你给我拍张照，用你那个朋友圈发一张，快快。发发什么？就说。哎呀，好羡慕小曼姐呀、啊！就这一句就行，其他别说。别人问你，你也别回啊，拍自然点儿。好，这样可以吗？啊，可以可以。好。哎，有回复了，小曼姐，他们以为你要结婚了。哼，给我看看。他们也不傻嘛，的确是该这么想。这个莫非，你怎么认识啊？啊、哦，上次名媛比赛的时候加的他。他好像去了法国，去了什么服装工会学习呢？他发的照片都好好哦，法国好浪漫，我都想去了。看吧，哎，刘仁，你小心点儿。哎，我把你送到摄影棚，我得出去忙活了，好多事没发现。啊，你去干嘛？你是不是为了不想陪我找借口啊？说什么呢？还不是最近找这设计师吗？头都快大了。杨副总在米兰碰壁了。对呀。那去巴黎呢？巴黎在设计界也算是顶级的，要是招设计师的话，可以去巴黎看看。哼，米兰都搞不定，还搞定巴黎，他行吗？我可以去试试呀。你？嗯，我现在可是你的特助了。再说了，我巴黎有熟人。你巴黎有熟人啊？真的假的呀？真的呀。回头我让他们打听一下巴黎设计界的情况，等我们找到合适的设计师。董事会的人就不敢再为难你了。哎呦，瞧瞧给我们家小曼厉害的啊！巴黎还有关系啊？我跟你说啊，要是这回这件事你能办成，那公司我跟你说，你可是立了一大功了啊！放心，保证没问题。这事儿成以后啊，像这个啊，都是你的。说定了，必须的。走走走，今天好好拍啊！知道了。OK， 头稍微低一点啊，谢谢。来 ，OK， 好的，来，风那个反光板低一点，我们来张全身的，谢谢，来。先休息一下，谢谢。谢谢。哎，刘仁，这模特什么来头？这么大排场。她可是我们海妖未来的老板娘呢。哦，是吗？难怪这么大架子。朱总对她可好了，这些高规格的待遇啊，都是朱总特地交代的。啊，这样。刘蕊，哎，你俩聊啥呢？啊，没聊什么，就是他问了问你和朱总的事情。哦。啊，小曼姐，哎，你和朱总是不是快结婚了呀？嗯，应该快了吧？那太好了，我就等着吃你们的喜糖了。你帮我安排一下去法国的行程，然后打听一下那边比较优秀的设计师，告诉我。嗯，好的，好好办事儿啊！事成之后，给你包大红包。谢谢小曼姐，去准备一下下套衣服吧。嗯。
C'est un cachet de parfum qui sent très bon. C'est un objet exquis. C'est une couleur très spéciale. Elle s'appelle Chuxian, qui représente le soleil d'or dans cette belle saison. Je la veux. Je vais prendre cette robe d'automne.谢谢。九阳大名，今天终于见到您了。我自我介绍一下，我是明远时尚的唐明轩。我没想到会在转归见到您。我是不想错过任何一次和您见面的机会的。那么。您这么有诚意，我对您和贵公司的影响很好，但是我的答案还是没改变。我可以知道是什么原因了。做生意并不是交朋友可以随心随意，SLC是一个有着悠久历史的企业，我们对待受狗十分慎重，并不仅限于资
是吗？但我还是觉得不太好。你觉得不好不重要啊，关键是莫非喜欢就行。走吧。来了，我就知道你没有把我忘了，我快饿死了。那披萨，嗯，哦，嗯，那要不我帮你打开？好。啊，我给你放在桌子上了啊。好。哎，对了。李琦刚才给我发消息说，白丽的事情解决了。真的吗？怎么解决的？你想知道啊？对呀、啊。那、哎、你喂我吃。<笑>跟你开玩笑的，真的是。是李琦的朋友找到了附近的商圈的录像，拍下了他们打人的全过程，所以警察就把他们抓起来了。哦，这么简单啊？那我告诉了你的这个消息，你作为回报。是不是得帮我一个忙啊？什么忙、啊？你帮我看看，我总觉得套路太多，没有什么新的想法。嗯，你有没有想过用蜡染和苏绣呢？真的是。你怎么什么都用中国元素来解决呀？能不能认真考虑一下？我认真想过，而且我自己也试过，出来的效果确实挺好的。可是，一次放两个元素会不会太多呢？毕竟我要做的是洗手肉。嗯，我觉得只要尺度把握好了，应该是没有大问题的。我之前回作业的时候呢，用这种方式做了一个树叶。安德烈当时就说：“没想到这两个元素融合起来，效果会是这样。”别人也都说出来的效果很好，所以应该可行。而且你现在最重要的应该是画龙点睛，而不是中国元素。这样的话，你的老板也不会觉得太突兀锁了，你怎么送外卖送这么久啊？去隔壁，强总，你怎么来了？莫非呢？他只是来给他送个披萨而已。明轩，我们在一块儿吃披萨呢，要不要一起啊？你正本来吃披萨。不用了，你们俩慢慢吃啊。明轩，你听我解释，不是你想，不是你这样就生气了。我说你追他，追他干什么呀？你讲好了是吗？方小云，你太过分了吧
工作没说几句话就走了，你俩又吵架了。这事儿不能怪唐总，我要是换做他，肯定你从风笑云那屋走出来，我不止生气，我还要跟你分手。这么严重吗？不是严不严重的问题，莫非？你得要多替对方考虑一下。我替他考虑了呀，而且刚刚我本来想跟他解释的，可他听都不听就走了。行，我这么跟你说吧，你换位思考一下。如果是你，唐总在国内，你想回国给他一个惊喜，然后你回国了，发现他青梅竹马那个女的跟他在一起，你生气吗？好吧，确实，给我也会生气，这不就得了吗？还好人家唐先生啊，是有教养的人，要是换成程阳，我早给他打过去了。莫非这个事情啊，确实做的不太对，我们就是你的前车之鉴，你要这样。就一点和好的余地都没有吗？我跟陈阳，我需要分开一段时间吧。我觉得我跟他都需要空间冷静一下。我还是这句话，一定要好好的替对方着想，珍惜身边的人晚上好，我我今天看到一个博主科普一个小知识，他说虎鲸是非常有爱的动物，他们一旦吵架呢，就会在三分钟之内和好。要是人能像虎鲸一样就好了，争吵过后。很快就能和好。今天晚上的事情，是我做错了。我们能不能和好啊
Hvor mange tæs, vi vil plage? Ja. Hej, Mia. Hej, Tang Zong. Hvad er det? 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 我很高兴你们能够扶持苏修基义。这个呢，现在只是我们明远集团全球战略化的第一步。接下来，我们会对于我们中国的非遗技艺，会加大力度，给予更好的扶持。我个人很希望和你合作，所以我向董事会提交了一份详细方案，强调了明远集团的优势。多谢。不客气。我之前对于 SLC 的一些了解是在近些年加大了很大的，就是东方元素，但是为什么会有那么多的越南元素呢？的确，我的祖父曾在越南待过很长的一段时间，但是现在我们也把目光放在中国，希望能够呈现出更多的中国元素。这些年啊，其实。中国的整个的服装行业一直在追寻着世界的一个潮流，但是现在在中国有很多公司，他们已经逐渐形成了自己公司的特色还有质感，就像你们做的一样。是的，就像我们一样。但是收购又是另外一回事儿。我了解了你们集团的商业模式，但是我必须要向董事会推荐，内部统一之后。最终才能让股东们认可。我不知道我上一次给您送过来的新的收购企划案，你有没有看过？董事会比较倾向于凯曼，因为他们提出的条件更优越。没关系，这个我很理解。所有的合作里面都有很多竞争对手，但是我非常的确信，明月将会是 SLC 最好的选择。是的，凯曼在资金和品牌上确实是有绝对的优势，但他们的收购行销策略并无新意。虽然呢，我个人很欣赏你，但是我必须公事公办。没关系，我会非常耐心的等待您的回复。合作愉快。合作愉快。明轩，你的那份收购企划，董事会已经通过了。不用担心资金的问题，为了确保万无一失，我自己增加了百分之五的预算，老夏也签字了。老爹，多谢。我是担心这个方卫国啊，不会甘心，还会搅局。但是现在米娅对咱们的宋唐非常感兴趣，这一点上，他没有任何的优势。嗯，还有一件事情。海耀那边在积极的接洽法国的设计师，就他们，只会在抄袭的路上越跑越远。不是你清兵啊，我打野呢。啊，好，我带打，我带打兵呢。我跟你说什么了，正航？快点！我什么？你回来了？啊。哟，白总回来了，辛苦了。不辛苦。今天这个会开的怎么样啊？挺好的，我办事儿你就放心吧。<笑>你替我去开，这帮老家伙没说什么吧？我可是代表你去的，他们要是对我有意见，不就是为难你吗？你可是公司的大老板，他们怎么敢为难你啊？是不是？任<笑>豪，哎哎哎，你看着看着上路。海天。我之前给你的那些设计师资料，你看了吗？什么资料？呃，在办公室。哦，看看。啊，没事儿，你没看我跟你说说啊。行。那些法国设计师都挺不错的，尤其是那个叫程阳的。嗯，我想去趟法国，亲自跟他聊聊。不是你，你看这点塔呀？你是猪吗你？哪儿？你刚才说法国是吧？嗯，去去去去去，我支持，去。因为刚好我有个行程要去法国，嗯嗯,嗯到时候把他约出来，机会合适的话就给他签了，这样你回头在董事会上提起来，脸上也有光彩嘛，是不是？你说的没错。<笑>
百种精神。啊，给你个赞。正好，一塔没了，一塔没了。嗯，莫非？我想好了，我准备回国。真的想好了？因为当时呢，我是因为程阳才来的这儿，现在我跟程阳关系变成这样。所以我想回去了，好吧。不管你到哪里，我都希望你可以幸福。你也是。我回国了呢，我其实担心的不是程阳，是你。你一天大大咧咧的，也不会照顾自己，哪天把自己搞丢了都不知道。你放心好了，我会照顾好自己的。倒是你，你要照顾好自己啊！哎，你机票订了吗？这几天在看呢。哎，最近跟唐总怎么样呀？他给没给你打电话？应该他在忙吧？他忙，你可以主动一点呀。莫非我劝你一句啊？趁他现在还在这儿的时候，你们俩一定要说清楚，要不然过几天等他走了，你都不知道找谁去哭。哎，你不是想去看一个什么艺术展呀？你把唐总叫上一起去啊？那怎么能行呢？我都和你说好了要跟你一起去的呀。我去不了了，我好多行李还没收拾呢。我说你机票都没订呢。这个人怎么这样？你是不是可以去上课了呀？我看一下。啊，我该走了。那你先吃啊，拜拜。你慢点儿。嗯，好。衣服。嗯，拜拜啊，拜拜。Vous avez porté beaucoup d'attention sur le bas de la robe. Vous voulez dire que les détails de cette robe ne peuvent pas le faire vouloir On doit mettre l'accent sur le haut du corps Ouais, voilà. Ouais, ouais comme ça c'est bien, c'est très bien. Fait. Il y a un concours à Lyon. Ça vous intéresse d'y participer avec moi? Mo Fei, tu es. Ce qui est une très bonne chance. Avec plaisir. Bon, Jing, aussi, vous pouvez vous joindre à Mo Fei. Merci beaucoup. 我觉得安乐黑这次很喜欢你的设计，错是我们的设计。他是不是想让我们修改身材比例啊？嗯，好像还要建议我们用刺绣。这最难找的是凤凰的图腾吧？凤凰的图腾还有中国风，这加在衣服上不会有点奇怪吗？其实他让我们用刺绣，就是想看看我们会怎么表现。中国风，而且他用了一个很有趣的词，是 “totem” 而不是 “phoenix”。这两者有什么区别啊？中国人眼中的凤凰和西方人眼中的凤凰呢，都是想象出来的产物，而西方的 phoenix 是由不死鸟和希腊的太阳鸟演变而来的。它们三百年到五百年呢，会子分重生一次。而中国传统文化当中的凤凰呢，它主要表达的是喜庆、吉祥，还有高贵。与西方的完全不一样，连样子也不一样，所以他是想让我们做高贵版的。那也没有那么简单。你想啊，在汉字中，百鸟朝凤，林中龙凤，凤凰不与燕雀为群。
都是形容贤才的。而菲尼克斯呢，在某种领域上也可以形容巨匠，他同时也是代表获得爱情的神物。而所有人呢，都希望自己的爱情之火可以像凤凰一样永恒而不灭。听了这么多，我都听晕了，还是没有听明白。其实就是用中式服装样式与中西方元素的文化解读层面去做融合，而不只是单纯的中国元素堆积。所以我就说嘛，这中国风的衣服就是很难做呀，要注意哲学思想，还要注意表达方式和传统文化。你说安德烈这次是不是挖坑给我们跳？他不是那样的人，我觉得他只是想刺激我们的想法。所以，我们现在只要找好图案，然后想怎么呈现就可以了。梦境同志，你愿不愿意接受这个困难而艰巨的任务？好吧，我就给你这次机会吧。走吧。我想找那些轻薄一点的啥，疯狂于飞，都会。嗯，如果太厚重的布料的话，它就没有那种轻盈感了。我想找什么样的？我帮你快找啊。嗯，我想找小紫砂，看一下。哎，那边有。对，就是这样的。再买一些欧根纱，可是就会不会太淡雅了？如果再加上珠绣和苏绣呢？在这个上面弄一些珠绣，在欧根纱上面用手工刺一个凤凰的羽毛，怎么样？可以。妈的，不是，呃，不是。Je voudrais un peu de satisfaction. Pas de problème. Est-ce que vous avez d'organdi de soie naturelle blanche d'acré J'en veux aussi. Ah, je suis désolée, nos stocks sont épuisés. Mais vous voulez en prendre un autre Vous avez les chantillons là. Je veux les regarder. Oui, bien sûr. Suivez-moi. C'est par là. Voilà les échantillons. 我觉得也是不错的，嗯，光泽度也很好。如果修出来的话，就是低调的奢华。嗯，呃，我们不搞梦见梦成呢，没有那么巴不得不哭。Bien sûr， celui-là。Très bien。Vous pouvez m'écrire votre numéro de téléphone et votre nom。Dès qu'on reçoit les tissus， on vous appelle。Merci。有啊，我得回去赶功课呢。我还有服装史的论文没写呢。好吧，我还说下午有一个艺术展，想跟你一起去呢。艺术展？嗯。哎呦，我好想去啊！可是我那个论文还有一大半没有写呢。好吧。喂，多多。你在哪儿啊？我刚刚梦境买完布料呀。嗯。你之前不是说下午有个什么艺术展吗？我想了一下，我陪你去吧。真的吗？你要陪我去艺术展？你不是说要收拾东西吗？哎呦，行李什么时候都能收拾。我想我马上要走了嘛，以后就没有时间陪你了。不如趁现在这个时间多陪你逛一逛啊，玩一玩。票我已经买好了，那咱们下午直接在那儿见吧。啊，多多，我说我爱死你了。好，那我马上过去啊，拜拜，一会儿见。